ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ያስረኛ ክፍል ሂስቶሪ ዩኒቨርሲቲ ቀጥሏል እንግዲህ በዛሬው ለት ዩኒቨርሲቲ ሶሻል ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል ዴቨሎፕመንት ኢን ኢትዮጵያ ፍሮም ዘ ሚድ 19 ሴንቹሪ አፕ ቱ 1941 የሚለው ዩኒት ነው በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የዩኒቱን የመጀመሪያ ክፍል እየተማር እንቆያለን እናንተም እንደተለመደው የዚህ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት እንዲሁም ለቻናሉ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በይተሰብ ሆኑ ላልለው እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቆዩ መልካም ቆይታ so መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ዩኒት ኢንትሮዳክሽን ነው መናገኘው የዩኒቱ መግቢያ ማለት ነው the unit dilis ways the history of ethiopia from the mid 9th century to 1941 the first lesson of the unit sheds light on the 19th century long distance trade the role of uh, cottage industry played in the socio economic development of the country ላል ባጭሩ መጀመሪያ ላይ በዚህ ዩኒት ውስጥ የመጀመሪያው ክፍል የምናየው በሚድ 19th century አካባቢ ያለውን የሎንግ ዲስታንስ ታሪክ ወይ ምን እንደሚመስል የረጅም ርቀት ንግድ ምን እንደሚመስል የምናይበት ነው ከዛ the second lesson focuses on the process of making a modern ethiopian state and explore the administrative reform modernization attempt religious reform the centralization policy and territorial expansion ቀጥሎ ደግሞ ሁለተኛው ላይ ምን ምን ነገር እናያለን የኢትዮጵያን ሞደርን ስቴት ወይም ባጭሩ ዘመናዊ ኢትዮጵያን ለመገንባት የተደረገው ጥረት ምን ይመስል ነበር ወይ ሞደርናይዜሽን ወይም ዘመናዊነት ለመጀመር የተደረገው ሙከራ ምን ይመስል ነበር ከዛም ሪሊጂየስ ሪፎርም አሉ አንድ አንድ ሃይማኖት ለውጦች ነበሩ እነሱ ምን ይመስላሉ እንዲሁም ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽንስ ያ ማለት ልክ ኢትዮጵያን የማስፋፋት ስራና presently ወይ ማሁን ባለችበት ቅርጽ እንድትሆን እንዴት ሊሆን ቻለ የሚለውን የምናይበት ክፍል ነው ሁለተኛው ማለት ነው the third lesson is about uh, external aggression and the heroic resistance of the people of Ethiopia to preserve their country's territorial integrity ሶስተኛው ላይ ምናገኘው ደግሞ የውጭ ጸባ ጫሮች አሉ የውጭ ጸባ ጫሮች ስንል ለምሳሌ ዩሮፖች ሊሆኑ ይችላሉ ወር ጎረቤት ሀገር እና ሱዳን እና ግብጽ ሊሆኑ ይችላሉ ለዘመናት አርፎ ያውቁም ማለት ነው ሁሌ ኢትዮጵያ እንደተናኮሰ ነበር እንዲሁም ሄሮይ ክሪዚስታንስ ማለት የኢትዮጵያ ጀግኖች ይሄንን ኤክስተርናል አግሬሽን የተቆቋሙበት ወይ የሚያሰገዱበት መንገድ ምን ይመስል ነበር የሚለው ነገር እናያለን ማለት ነው here you will study about the napier expenditure the egyptian aggression the mahandist invention in the italian encroachment into ethiopian territory which was uh, sanctioned by the glorious battle of adwa in 1896 engedi external uh, aggression allu belenal we miyoch tsabachariyoch ezi le gibtsaw yanen mayet inchidalen inde egypt aggression minela we ye ye gibts tsabachariyinat indiu mahandistoch mahandist malet sudanawyan malet no we sudanoch ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከአውሮፓ ኳ ብንመለከት የኢጣሊያ ጣሊያን ኢትዮጵያ እንደመወረር መታነበረና የሷስ አግሬሽን ምን ይመስላል ወይም ጣባጫሪነት ምን ይመስላል እንዲሁም የ ዘ ግሎሪ ኦፍ ባትል ኦፍ አዶዋስ ምን ይመስል ነበር የሚለውን የምንዳስበት ክፍል ይኖራል ማለት ነው ዘ ፎርድ ሌሰን ድልስ ዊዝ ዘ ፓወር ስትራገል አሞንግ ዘ ሩሊንግ ኢሌትስ ፍሮም 1906 አፕ ቱ 1930 አይታችኋል አራተኛው ደግሞ ቶፒክ ምን እንደሚሆነው ፓወር ስትራገል ነበር ወይም የስልጣን ሽኩቻ ማለት ነው ስፔሻሊ ከ1906 እስከ 1930 ያ ማለት አጼ ሚኒሊክ ከመቶ ጊዜ ጀምሮ እስከ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ሙሉ በሙሉ ስልጣኑን እስከያዘበት ጊዜ ድረስ ያለው የስልጣን ሽኩቻ ምን ይመስል ነበር የሚለውን የምናይበት ክፍል ይኖራል The final section is about the fascist Italy aggression and the Ethiopian patriotic resistance. የመጨረሻው ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ጣሊያን ባይዘው ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣችው ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ሁለት ጊዜ መጣለች። አንደኛ በኮሎናይዜሽን ዘመን ያ ማለት አውሮፓ አፍሪካን የተቀራመተ ጊዜ እሷም ኢትዮጵያ ድርሳት መጣ ነበር ሳይሳካላት ሄዳለች። በሁለተኛው ዘመን ግን በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት በ1930ዎቹ ምናምን አካባቢ ይቀደሙን ኦኬ ለመበቀል መታ ነበር ማለት ነው ለሁለተኛ ዙር ስለዚህ ለአምስት አመት ያክል 
ኢትዮጵያውያን በጀግንነት ከተዋጉ በኋላ ሙሉ በሙሉ ሊያስወጣቸዋል ማለት ነው ስለዚህ መግቢያችን የነ ነው የሚመስለው ያሉት ቶፒኮች ምን አመነቀል ሰው ቀጥታ ወደ መጀመሪያው ቶፒክ እናልፋለን ማለት ነው ከዛ በፊት ገነ ዘካ እንግዲህ እንደተለመደው ከይተርሞች ይኖርናል የመጀመሪያው ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ነው ሁለተኛ ካቴጅ ኢንደስትሪ አድሚኒስትሬቲቭ ሪፎርም ዘ ባትል ኦፍ አዶዋ ቴሪቶሪያል ኤክስፓንሽን ዳርኪ እንዲሁም ፋሲስት አግሬሽን የሚሉ ቃላቶች አሉ ወይም ተርሞች አሉ እነዚህ ተርሞች በየቶፒክ ውስጥ የምናገኛቸውና ዲፋይን ያရገናቸው የምናልፋቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው ኦኬ ሶ ዘ ፈርስት ቶፒክ ኢዝ አ ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ኢን 19 ሴንቹሪ ኤንድ ዘ ካቴጅ ኢንደስትሪ ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ኢን 19 ሴንቹሪ ኤንድ ዘ ካቴጅ ኢንደስትሪ ምን ይመስላል የረጅም ርቀት ንግድ የሚባል ነገር አለ ከዚህ ቀደም 9ኛ ክፍልም 8ኛ ክፍልም ተመራጭ ሊሆን ይችላል ሶ ዘ ትሬድ ሩትስ ፒፕልስ ኢንተራክሽን ሜጀር ማርኬት ሴንተር ዘ ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ ዘ ትሬድ አይታ አሁን እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ያጩ ምን ምን ነገሮች አሉ አንደኛ ትሬድ ሩቶች ምንድናቸው ትሬድ ሩት ምንላቸው እነዚህ ወደብ መናምን ወይም የንግድ መስመሮች ምንላቸው ማለት ነው people's interaction ማለት ደግሞ በንግድ ልውውጥ ጊዜ ሰዎች ራስ በርሳቸው ይገናኛሉ ወይም ኢንተራክት ያደርጋሉ እሱ ነገር ምን ይመስላል ሌላው major market centers ዋና ዋና የገበያ ቦታዎች የሚባሉትስ እነ ማን ነው ማን ናቸው and the medium of exchange ሲል መገበያዎች ብር ነው ዶላር ነው ዩሮ ነው ወይስ መገበያ የሚባል ነገር የለም ዝም ብሎ መለዋወጥ ነው የሚለውን ነገር ምን ያያል እንዲሁም በጨርሻ ደግሞ trade item trade item ስንል ለንግድነት የሚውሉ አይተሞች ወይም ጥሬ እቃዎች ምንድናቸው? ኦኬ? ቆዳና ለጦ ነው የዝሆን ጥርስ ነው ወርቅ ነው ቡና ነው ሰሊጥ ነው ወይስ ምንድነው የሚሉ ነገሮች ትሬድ አይተምስ ይባላሉ ማለት ነው። In the 19th century the people and politics that existed in the northern southern and eastern part of Ethiopia and the horn were connected by two major trade routes that started from Bonga the capital of Kaffa kingdom አይታችኋል እዚህ ከአንድ መረዳት ያለባችሁ ነገር በ1900 ዓመተ ክፍለ ዘመን የደቡቡ የሰሜኑ የምስራቁ እንዲሁም እንዲሁም የሆርኑ ወይም ምስራቁ አፍሪካ ምስራቁ ክፍል ማለት ነው ኮኔክት የሚሆኑበት ሁለት ሜጀር ትሬድ ሩቶች አሉ ዋና ዋና የንግድ መስመሮቹ ሁለት ናቸው ማለት ነው ከየት ጀምሮ ከየት ጀምሮ ከቦንጋ ጀምሮ ቦንጋ ሁላችሁ ምታውቁት ይችላልላችሁ ደውብ አካባቢ ካፋ የሚባል ቦታ አለ የሱ ዋና ከተማ ነው ወይም ካፒታል ሲቲ ኦፍ ኪንግደም ኦፍ ካፋ ማለት ነው during that time ስለዚህ ከቦንጋ ጀምሮ ተነስቶ ወደ ሰሜኑ ሊሆን ይችላል or ወደ ሳውዘርን ሊሆን ይችላል or ወደ ኢስተርን ፓር ሊሆን ይችላል ስታል ፍሮም ቦንጋ ነው የሚለው ሁለት ትሬድ ሩቶች አሉ ማለት ነው ዘመን the ማርኬ ሴንተር አሎንግ ዘስ ላይንስ ዌር ቦንጋ ሂርማታ ሳቃ አሰንዳቦ ባሶ ጎንደር እታችሁል እዚህ ላይ ተዘረዘሩት ነገሮች ምንድን ናቸው ማርኬት ሴንተር ናቸው ማርኬት ሴንተር ከ ጀምሮ ከቦንጋ ጀምሮ ማለት ነው እንግዲህ ዩት እዚህ ጋር ትሬድ ሩት የሚባሉት እዚህ ላይ ራሳችን ላይ ሁለት ናቸው አለ ሁለት ትሬድ ሩት አሉት አለ major market center ምንላቸው ደግሞ ነ ቦንጋ ሂርማታ ሳካ አሰንዳቦ ባሶ እና ጎንደር ናቸው ኦኬ ስለዚህ ስንቱን መለስ ከዚህ ከራሳችን ሁለቱን መለስ ነው ማለት አት ጎንደር ኤት ብራንችድ ኢንቱ ቱ ዘ ፈርስት ዌንት ዌስት ዋርድ ስሩ ጭልጋ ቱ መተማ ኦር ጋላባት ኤንድ ዘ አዘር ሩት ፓስድ ስሩ አደዋ አስመራ and terminate that mess on the race cast look aziga taradu engidi gonder lay kaderase bohala ke jemro ka bonga ka bonga jemro ba hermata ba saka sendawo baso blo gonder kaderase bohala gonder lay ba hulet ikafalal sidars malet andenyo wede west ward yedal west ward malet be chilga bekul blo wede metem yedal malet okay wede metem yede malet ወደ ሱዳን ድንበር እየተጓዘ ነው ማለት ነው ወደ ሱዳን ድንበር ወይም ጋላባት ይባላል ሁለተኛው ትሬድ ሩት ደግሞ ለሁለታ የተከፈሉ ሁለተኛው ትሬድ ሩት ደግሞ ወደ አድዋ ዳይሬክሽን ሄድና 
አዶዋ ብሎ አስመራ ያ ማለት ኤርትራ ላይ ይልና ተርሚኔት ዳት መጽዋ መጽዋ የት ነው መጽዋ የሚገኘው ቀይ ባህር ላይ ማለት ነው ስለዚህ መጽዋ ላይ ያቆማል during that time በዛ ጊዜ መጽዋ ይማል ነበር it's a part of ethiopia and ራሱ ኤርትራ ሲማን ክፍል ነበረች የኢትዮጵያ ክፍል ነበረች ማለት The second major trade route also started from Bonga and passed through the famous market centers of the country like uh, Hirmata in Jimma, Sodo in the southern shore, Roge at the foot of Yerar mountain, Alayuamba or Abdul Rasul in the northern shore, and Harar in eastern Ethiopia. Aitachuan? Aun temelkatu. ሁለት ዋና ዋና ማርኬት ሴንተሮች አሉን ማለት እንችላለን ከማን እየተነሳ ከቦንጋ እየተነሳ የሚሄደው አሁን ከቦንጋ ተነስተው የተደረሰ ጎንደር ተደረሰ በዚህ በኩል በዚህኛው ሰከንድ ደግሞ ሁለተኛው ያለው ደግሞ ከቴት ይነሳል ከቦንጋ ተነስተው በማን ያልፋል በሄርማታ ሄርማታ በይዘው ጅማ ውስጥ ነው የሚገኘው ዴን በሶዶ ደግሞ በሳውዘርን ሾዋ በኩል ያልፋል Uh, and roge at the foot of yerar mountain yerar mountain mi baral alayuamba or abdul rasul in the northern shore and harar in the eastern part of ethiopia azi ga ngidi at least and and botawochin mi yaz tabekbachwal pe kabonga tanesto det lehid ichilal milon pians yone neger mi yaz inor bachwal ma tun ziga yallo arafte neger mor mi yawazagbachu ko hone malat okay because zile tezerezeru nagoroch abzanyochu etiopia kifloch nacho malat chalal ne bonga tezerezerwal ne sodo ne hermata weim jimma ust roge endium alayuamba and harar selezi hermata kaza sodo kaza roge kaza alayuamba kaza harar ሌላው ዙስት ያለው ሌሎች ነገሮች ጅማ ለምን ተጠቀሰ ሳውዘርን ሹዋ ለምን ተጠቀሰ የረር ማውንቴን ለምን ተጠቀሰ ኖርዘን ሹዋ ለምን ተጠቀሰ ኢስተርን ኢትዮጵያ ለምን ተጠቀሰ ካላችሁ ጅማ የሄርማታ መከኛ ሶዶ ማን ነው ሳውዘርን ሹዋ ሶዶ የሚገኝበት እንዲሁም ደግሞ የረር ማውንቴን ሮጌ የሚገኝበት እዚህ ጋር ደግሞ ኖርዘን ሹዋ የተባለበት አላዩአምባ ወይም አብዶል ራሱል የሚገኝበት ቦታ ነው ኢስተርን ኢትዮጵያ ነው ደግሞ ሃረር የሚገኝበት ነው ስለዚህ ሁለተኛው ሜጀር ትሬድ ሩት የኔ መስለው ከቦንጋ ተነስተው ማለት አት ሃረር ዘ ሩት ብራንች ዲንቱ ቱ ዘ ፈርስት ሩት ዌንት ቱ ዳይላ ኢን ዘ ሰከንድ በርበራ ቦዝ ኦን ዘ ሶማሊ ካስት ሶ ዘ ኢንዲያን ኦሽን ሎከዝ ጋ አሁን በመጀመሪያው ትሬድ ሩት ስንሄድ ከቦንጋ ተነስተው ጎንደር ነበር የገባው ጎንደር ላይ ሲደርስ ለሰን ተከፈለ ለሁለት ተከፈለ ዌስትዋርድ ይድና አንደኛው በጭልካ ብሎ ወደ መተማ አንደኛው ደግሞ ባዶዋ ብሎ አስመራን ብሎ ምጽዋ ነበር ይሄኛው ደግሞ ከቦንጋ ይነሳና በሄርማታ ብሎ ሶዶ ይሄድና ከዛ ሮጌ ከሮጌ አላዩአምባ ካላዩአምባ ሃረር ሃረር ላይ ሲደርስ በስንት ይከፈላል በሁለት አንደኛው ወደ ዛይላ ይሄዳል ወደ ዛይላ ሌላኛው ደግሞ ወደ በርበራ ይሄዳል ማለት ነው ሁለቱም ግን የት ነው ያሉት ሶማሌ ካስት ላይ ነው ያሉት ሶማሊያ ላይ እንዲያን ኦሽን ላይ ነው የሚነኩት ማለት ነው ኦኬ ايوه አሁን በስል ስታውት ሞርግል ሲሆንላችኋል ኤውት የነ ነገር መነሻችን ማን ነው ቦንጋ ነው ቦንጋ ኢካፒታል ኦፍ ካፋ ኪንግደም ዘን ወዴተር ወደ ጀርማ ጀርማ ያለው ዚጋ ጀርማ ነው የሚለው አይደለ ሄርማ ማለት የነው ሄርማታ ሄር ሄርማታ ሄርማታ ኢንጂማ ዘን ተመልከቱ እዚጋ ሄርማታ ወይም ጀራን ይለዋል እዚጋ ከዛ እዚጋ ሳካ ካዛ ሳካ ላይ አንደኛው በዚህ በኩል ሄደ ሌላኛው ደግሞ በዚህ በኩል ሄደ ካዛ አይት የኛው ነው ደሰሜን ዋርድም ሄደው ምን ሄደ ቦንጋ ጅረን ሳካ አሰንዳቦ ባሶ ከዛ ድሬታ ብሎክ ጎንደር ላይ ደረሰ በሉ ጎንደር ላይ ዋን ነው ዘለ የጎንደርና የሃረር ነው የሚታየው ከማን ተነስተው ከቦንጋ ተቦንጋ ተነስተው ልክ እንደዚህ ወደ ሃረር ከቦንጋ ተነስተው እንደዚህ ወደ ጎንደር ዴን ጎንደር ላይ ለሁለት ተከፈለ አንደኛው ወደ መተማ ማን ያገኛል ዘለ ሱዳንን ማለት ነው ሁለተኛው ወዴት ይሄዳል ወደ አዱዋ ብሎ ምጽዋ ማን ያገኛል ኤርሲን ቀይ ባህርን ማለት ነው በዚህ በኩል ስለመጣ ደሞ ቦንጋ ለጅረን ከዛ ሶዶ ከዛ ሮጊ ከዛ አላዩአምባ ካላዩአምባ ሃረር ሃረር ላይ ሲደርስ ለሁለት ይከፈላል 
አንደኛው ዘይላ ነው ሁለተኛው በርበራ ነው ሁለቱም ግን የሶማሌ ናቸው የሚያገኙት ማን ነው ማን ያገኛሉ ኢንዲያን ኦሽን ወይም ቀይ ባህርን ያገኛሉ ማለት አሁን ከካርታው እንደምትተይ እንደምትረዱት እንግዲህ ይሄ ምን ካርታ ነው አንሽንት ማፕ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው አሁን ላይ ተተቆርጧል ከዚህ ምናም እንደዚህ ተቆርጦ ሄዷል ማለት ነው ወደ ላይ ኖ እንደዚህ ወደ እንዳታገይ ተደርጎ ልክ እንደዚህ ሆኖ ሄዷል ከዛ ይሄኛው ምን ሆነ ኤርትራ ሆነ ማለት ነው በምንም በሴራም በሉት በምን ኤርትራ ተገንጥላ ኢትዮጵያ ያለ ወደብ ቀር ታበደነት የማቀፈሽ ትገኛል ስማርት ነው ወደብ በየቀኑ ብዙ ሚሊዮን ዶላር ይከፈላል በየቀኑ ማለት ነው ዊዝን እዴ እስከ 3 ሚሊዮን ዶላር ድረስ ይከፈላል ለወደብ ማለት ነው በዚህ ታይ so trade routes of the 9th century uh, of ethiopia ነው የካርታ የሚያመለክተው the principal commodities that dominated the long distance trade in the century were ivory civet musk salt uh, bars or amuli and slaves ምን ማለት ነው አይቮሪ የዞን ጥርስ ማለት ነው ሲቬት ወይ መስክ ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው ሲቬት ዝባድ ይባላል ዝባድ እንግዲህ እኔ ያላቀውም ዝባት ምን እንደሆነ እንዲያማርኛ ትርጉም ዝባት ነው ዝባድ ዝባድ ግን ምን እንደሆነ አላቀም ዝባድ ምናልባት በዛ ታይም የነበረ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል አስፈላጊ የሆነ ማቴሪያል ማለት ነው ሳልት ባርስ ወይ ማሞሊ ኢቭን አሞሊ ንራሱ አሁን ላይ ያለ generation na yaw qom malet ichalal amole amole salt chaw no okay amole chaw malet lik ye table salt mi bal neger inde arat mazen qirts yallaw no ye gegere malet no lik tawla belut most of the time su mi shetaw le mindinno le kawbtoch minam mi lisu taynet no ኦኬ ሱ አሞሌ ይባላል ቴን ስሌቭ ነው ስሌቭ ደግሞ ባሪያ ነው ስለዚህ በዛ ሰዓት የሚነገዱ ንግዶች እነዚህ ናቸው ዋና ዋና ትሬድ አይተሞች ማለት ነው የዞን ጥርስ ዝባድ አሞሌ ጫው እንዲሁም ባሪያ ማለት ነው ዘ ሳልት ባር ወይም አሞሌ ሪዘርቭ ዳ ዘ ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ ኤንድ ዌር ዩዝድ ሳይድ ባይ ሳይድ ዊዝ ማሪያ ትሬዛ ቴይለር ኦር ኤምቲቲ ሎክ አሞሌ የሚባለው የጨው አይነት ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ ነው ወይም መገበያያ ገንዘብ እንደማለት ነው አንድ አሞሌ ጨው ይጀህጀ የምፈልገውን ነገር ገዝቼ መጣለው በዛ ጨው ምክንያቱም ገንዘብ ስለሌለ ግን during that time instead of አሞሌ ወይም በጨው ፈንታ ማንን መጠቀም ይችላል ማሪያ ትሬዛ የሚባል አለ ጠገራ የሚባል ብር ማለት ነው ከብር የተሰራ ብረት ማሪያ ትሬዛ ምናልባት አንድ አንድ ሰዎች ወደ ሰሜን አካባቢ ወደ ጎጃ ምናምን አካባቢ ላይ አንገታቸው ላይ አርገውት ለታውት ይችላልላችሁ ጠገራ ተብሎ ብር ነው ክብ ነገር ሳንቲም ይመሰለ ማለት ነው እሱ ማሪያ ትሬዛ ይባላል ማሪያ ትሬዛ ያ ኦስትሪያ ንግስት ነች በእሱ አስም ነው እየተሰየመው ሶ ማሪያ ትሬዛ ታላር ዋዝ ኤ ኮይን ኢንትሮዱስድ ፍሮም ኦስትሪያ ኤዮ ኦስትሪያ ቱ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ሪጅን ባይ አረብ ትሬደርስ አት ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ 18th ሴንቹሪ ማሪያ ትሬዛ እንደነው ወደ ኢትዮጵያ ሊመጣ ይቻላል ወይ የሚጠገራ ምንለው እንዴት ሊመጣ ቻለ ከተባለ በአረብ ነጋዴዎች አማካኝነት እንደገም ደመገበያያነት ነው ይዘው የተመጡት ከዚህ ነው የመጣው ካውስትሪያ ብያቸዋለሁ ማሪያ ትሬዛ የምትባል ያውስትሪያ ንግስት ነች እና የንግስቷ ኢሜጅ ነው እዛ ኮይል ላይ ያለው ማለት ነው ላይክ ዱሪንግ ዲ አንሽን ታይም የኪንጎች ምስል ሳንቲም ላይ እንደሚቀመጡላ ለምሳሌ የድሮ ባይለ ስላሴ ዘመነ መንግስት የነበረ ሳንቲ ብትወሽቱ ያይለ ስላሴ ምስል ነው ሳንቲሙ ላይ ያለው በሚኒልክ ዘመንም ብትሄዱ ባንድ በኩል አጼ ሚኒልክ በሌላ በኩል ደግሞ እተጌጣ አይቱን አጭ ያሉ ሳንቲሙ ላይ መገበያያው ላይ ማለት ነው ልክ እንደዛ ሁላ ልክ እንደዛ ሁላ በዚህ ዘመንም ያውስትሪያ ንግስት የነበረች ማሪያ ትሬዛ ምትባል ሴት ላይ ማን ነው ሴት በዛች ምስል ነው ሳንቲሙ የተሰራውና በአረብ ነጋዴዎች አማካኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ መገበያያ ወይ እንደ ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ ሲያገለግል ነበር ማለት ነው ከአሞሌ ጫው ጋር አብሮ a long distance trader had diverse backgrounds at each market center local people were active trader however muslim merchants were the most dominant groups that traveled from the interior to the coast እንግዲህ long distance trader አሁን ህዝቡ ምን አይነት ነው ኢንተራክሽኑ 
እንግዲህ የሚሸጡ አይተሞችን አይተናል ትሬድ ሩቶችን አይተናል ማርኬት ሴንተሮችን አይተናል ሜጀር ማርኬት ሴንተር አሁን ደግሞ ህዝቡ ሲንተራክሽኑ ምን ያክል ነው ካል ሎካል ትሬደሮች አክቲቭ ናቸው አክቲቭ ትሬደር ናቸው ስፔሻሊ ሙስሊሞች ደግሞ ሙስሊም መርቻንቶች the most dominant group ወይም አብዛኛው কন্ট্রোল ያደረጉት እነሱ ናቸው ማለት ነው because አንድ ነገር መረዳት ያለብን most of the time ኢትዮጵያ ውስጥ የስልምና ሃይማኖት የተስፋፋው በስብከት አይደለም በንግድ ነው ስፔሻሊ በነዚህ ትሬድ ሩቶች ወይም በነዚህ በንግድ መስመሮች ላይ ከፍተኛ የሆነ የስልምና እምነት ተከታይ የሚበዘው በዚህ ምክንያት ነው አሁን እዚ ላይ ካርታው ላይ ተመልክቶ ለምሳሌ አሁን ይሄንን ዩት ደዛይላና በርበራ የሚባል ሁለት ወደባለው አንዳንድ ነው ወደ አይታችኋል ዋና ዋና ወደ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በኩል ምን ይበዛል ይሄን ኢስተርን ፓርቱን ታያችሁት እዚህ አካቢ ማን ነው አፋር ነው እዚህ አካቢ ሐረር አለ እዚህ አካቢ ሶማሊያ አለ አይደል ስለዚህ ሙስሊም ማበረሰብ ምን ይበዛው ኢስተርን ፓርት ነው ኢስተርን ፓርት ለምን የሙስሊም ማበረሰብ በዛ ሰሜን ፓርት ላይ ደግሞ ለምን የኦርቶዶክስ ክርስቲያን በዛ ደውብ አካቢ ላይ ደግሞ ለምን ፕሮቴስታንትም በዛ ብላችሁ ምናልባት ጥያቄ መጥቶላችሁ ሊሆን ይችላል ግን ምላሹ ምንድነው ካላችሁ ትሬድ ነው አሁን እነዚህ ንግድ መስመሮች ይዛችሁ በትንቀሳቀሱ እነዚህ መስመሮች ላይ ከፍተኛ የሆነ የሙስሊም መጠን ያለባቸው ቦታዎች ናቸው ማለት ነው በእነዚህ መስመሮች ላይ ስፔሻል ኢስተርን ፓርቱ ምክንያቱም ካረቡ ማበረሰብ ጋር ስለሚቀርቡ ማለት ነው ሶ ይሄን ነገር ያለ ነገር አይደለም ያነሳውት እዚሁ ላይ سنምናወራበት ነው ወደ ታች ለምንድን ነው የሙስሊም ዶሚኔሽን የበዛው ወይም እዚህ ጋር ዶሚናንት ግሩፕ ይላል አይደል ሙስሊም መርቻንስ ወይ ደሞ ሞስት ዶሚናንት ግሩፕ ለምን ተባለ ዶሚናንት ለምን ሆነ ወይም በጣም በበርካታ ሁኔታ ንግዱን የሚያጠጡት ለምን ሙስሊሞች ይሆኑካል ብዙ ጊዜ የሚነገደው ከየት ነው ከአረብ ነው የሚመጣው እያንዳንዱ ነገር ምክንያቱም እዚህ ላይ ምጽዋንን ብትወጡ ሬድ ሲያለ ከሬድ ሲተሻግረን ስንሄድ እናገኘው የመነን ነው አልፈን ሳውዲ አረቢያ ወይ ማረቡ ማበረሰብ ነው እዚህ ውስጥ ያለው ዘይላን ብትወጡ ተሻግሮ የመን ነው የሚገበው በርበራ በዚህ በሰር በኩል ብሎ ወደ ኢንዲያን ኦሽን ሊድ ይችላል ግን የመን እንደነቀዋል ባጭሩ ከሙስሊም ኮሚኒቲው ጋራ ኢንተራክት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በኩል የሙስሊም አይዲዮሎጂ በዚህ ገባ ስለነበረ ያካቢ ከፍተኛ የሆነ የስልምና ተከታይ ሆነ ማለት ነው እና አልባስ ስለ ሃይማኖት سنመማር ይኖራል ወደ ታች ስለ ክርስቲያኒቲ ስለ እስላም ወይም ስለ ሌሎች ሃይማኖቶች سنመማር እናያለን ሶ እንዴት እንት ሊል ቻለ የሚለው ነው እዚህ አካቢ ክርስቲያኒቲ ለምን ዶሚኔት አደረገ ምን አም ይለውም እግሬ መንገዳችን ይያወቅን ይዳለ እዚህ ላይ ግን አንድ ለትረዱልኝ የምፈልገው ነገር ምን አለ መሰላችሁ የተማርን ያለ ነው ታሪክ ነው ታሪክ ደግሞ ጀስት እንደ ሳይንስ ነው because history is a part of social science ነው አይደል እንደ ሳይንስ ማወቅ የምትፈልጉትን ማወቅ ነው ከዛው እጪ ግን አንድ አንድ ሰዎች ስለ ሃይማኖት history ላይ سنዋራ ሁሉም የየራሱን ሃይማኖት ሊያስከብር ይፈልጋል ያ ማለት የሙስሊሙ ኮሚኒቲ አይ እኛ እንደዛ አይደለም እኛ እኮ እንደዚህ ነው ተብለን የተማርነው ይሄ ውሸት ነው ምናምን ይያሉ በጣም ሚናደዱ ሰዎች አሉ ፕሮቴስታንቱም በመሳሳይ ነገር እንዴት እንደዚህ ምናምን ትላላችሁ ምናምን እኒ ያወራው ያለውት የተጻፈው ነው እኒ ያወራውት ያለው ታሪክ ዘግቦ ያስቀመጠው ሪያሊቲ ነው ለምሳሌ ከርስ እንዳልወጣባችሁ እንጂ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት በ15 17 አመተ ምህረት ተመሰረተ ወይም ተጀመረ ነው ታሪኩ የሚለው ኦኬ አንድ የሰብልና ሃይማኖት ደግሞ ኦልሞስት በ622 አመተ ምህረት አካባቢ አልኩ ሶ እዚህ ጋር እንዳሉ ሰዎች ምን ሊሉ ይችላሉ አሁን ማሳሰብ ስለምፈልግ ነው በ15 17 ሳይሆን መጀመሪያም ነበር ለምን ነው እንደዚህ የምትል የሚሉ ሰዎች አሉ እኔ አይመለከተኝ እያስተማርኩ ያለው ታሪክ ነው ኦኬ በዛው ይተረዱልኝ ስልምና ሃይማኖቱን ያላችሁ ሰዎች የተማርን ያለው ነው ሳይንስ ነው ታሪክ ነው እየወራን ያለ ነው እንጂ ያንዱን ኢንፈሪየር እንዲሆን ወይ ማንዱ ሱፐሪየር እንዲሆን አይደለም እሱን እንደ ማስተዋሽ ያዙልኝ ማለት ነው ሰውን ቀጥል አሞንግ ዘስ ዌር ዘ ኖርዘን ሙስሊም ማርቻንትስ ናውናስ ዘ ጀባርቲ the southern west the south western muslim or merchants now nas afqala awnezun kulen negeroch yazulin ketermnacho 
ጀቦርቲ ኤንድ አፍቃላ ጀቦርቲ ምንላቸው እና ማንነው ካል ኖርዘን ሙስሊም መርቸንት የሰሜኑ የሙስሊም ነጋዴዎች because during the 19th century long distance trail ላይ participate የሚያደርጉ ወይም የሚሳተፉ ምኖች ናቸው ብለናል ዶሚናንቶች ሙስሊም መርቸንቶች ናቸው ወይም በብዛት ሙስሊም ነጋዴዎች ናቸው በዛም ምክንያት ሰሜን አካባቢ ያሉ ነጋዴዎች ወይም ወደም ጽዋ የሚሄዱት ማለት ነው እዚህ ላይ ካልተውን ስናይ ልክ በዚህ ዳይሬክሽን የሚሄዱ ከሆኑ ምን ይባላሉ ጀቦርት ይባላሉ ወደ የት የሚሄዱ ደግሞ አፍቃላ ምንላቸው ደግሞ ወደ ሳውዝ ዌስተር ወደ ደቡብ ምራብ አቅጣጫ የሚሄዱ ሙስሊም ኦሮሞዎች አሉ ሙስሊም ኦሮሞ መርቻንቶች እነዚህ ደግሞ አፍቃላ ይባላሉ አፍቃላ ስለዚህ ጀቦርት አፍቃላ Moreover the Arguba from the kingdom of Shoa were also active merchants in the trade between Harar and the northern Somali coast. Lelo demo Arguba mibalal. Arguba kingdom of Shoa ust yenebere state no. Eza akabi degmo nezi Arguba mibalut degmo ket wedet yeminegdu nacho ke Bahar na be North Somalia. ኦኬ ባራራና በሰሜን ሶማሊያ አካባቢ የሚነግዱ ሙስሊም ነጋዴዎች አርጎባ ይባላሉ። አርጎባ እንደው አረብ ገባ የሚል ቃል እንደሆነ ይነገራል። አረብ ገባ የሚል ማለት because በዚህ መስመር ላይ ወይም በንግድ መስመር ላይ ስለሆነ ማለት ነው የተስፋፋ ያለ ሃይማኖቱ። እዚህ ላይ ሃይማኖት ሃይማኖት ምላቹ ምናልባት ስለ እስልምና ይዋራውም ስለሆነ ነው። ኦኬ ሶ ሃይማኖት በሁለት መልኩ ሊገበ ይችላል። አንደኛ በንግድ ሁለተኛ በስብከት አሁን እንደነገርኳችሁ ስለ ሃይማኖት የምናወራበት የራሳችን ቶፒክ ስላለን እዛ ጋር እንቀጥላለን ኦኬ ዋትስ ኔክስት ዘ ሮል ኦፍ ካቴጅ ኢንደስትሪ ካቴጅ ኢንደስትሪ ምንድነው ሮሉስ ምን ሚናውስ ምንድነው ዘ ካቴጅ ኢንደስትሪ ኤንድ ሃንድ ክራፍት ቴክኖሎጂ ኤግዚስትድ ኢን ኢትዮጵያ ሲን ዘ ታይም ኦፍ ኢሞሞሪያልስ ኢሚሞሪያልስ ኦኬ ኮቴጅ ኢንደስትሪ ምንድነው? ሃንድክራፍት ቴክኖሎጂስ ምንድነው? መጀመሪያ ይወራን ያለነው ስለ ኮቴጅ ኢንደስትሪ ስለሆነ what does it mean ኮቴጅ? ኮቴጅ ማለት የጎጆ ማለት ነው የጎጆ አሁን ኢንደስትሪ በእውነት ልንከፍለው እንችላለን ሞደርን ኢንደስትሪ እና ኮቴጅ ኢንደስትሪ ዘመናዊ ኢንደስትሪ እና የጎጆ ኢንደስትሪ ዘመናዊ ምንለው ትልቅ ቴክኖሎጂዎችን የሚጠቀም ልክ እንደ መኪና ፋብሪካ እንደ አውሮፕላን ማምረቻ ምን አመን ይመሳሰሉትን ደ ሞደርን ኢንደስትሪ ስንላቸው ኮቴጅ ኢንደስትሪ ወይም የጎጆ ኢንደስትሪ ምንለው ደግሞ ለክ የሸማ ስራ የሚሰራበት የጋቢ ቀሚስ የሚሰራበት ወይም የተለያዩ ብረታ ብረቶች የሚቀጠቀጡበት ምን አመን ዳት ኢስ ኮልድ ኮቴጅ ኢንደስትሪ ይባላል ማለት ነው ሶ ይሄ ነገር የተጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በጥንት ነው በጥንት ማለት ነው the most common cottage industry was metal working pottery tannery uh, carpentry, masonry, weaving, jewelry, basket making. አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ most of the time ተቋቸው ነገሮች ናቸው. metal working የብረት አብረት ስራ አለ. pottery ለምሳሌ የ የሸክላ ስራ ለምሳሌ ድስት ሊሰራ ይችላል እን ስራ ጋን ጓድ እና የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነሱ እነሱ ከpottery ውስጥ ይመደባሉ። weaving ስንል ደግሞ የሽመና ስራ የሽመና ስራ ምን ሊሰራ ይችላል? ቀሚስ ሊሰራ ይችላል ኩታ ሊሰራ ይችላል ጋቢ ሊሰራ ይችላል መቀነት ሊሰራ ይችላል ብዙ ነገር ኢቨን ጃኬት ሸሚዝ ምናም ሊሰራ ይችላል አሁን ደው በአካባቢ ላይ ተሄዱ ይራሱ ለምሳሌ ባህላቸውን የሚገልጹበት የሚለብሱት ልብስ አለ እሱ በዌቪንግ ነው ወይም በሽመና ነው የተሰራው ከዛ በተጨማሪ ጆለሪ እና ባስኬት ሜኪንግ ጆለሪስን ለምሳሌ ጌጣ ጌጥ ማለት ነው የጆሮ ጌጥ ሊሰራ ይችላል ያንገት ጌጥ ሊሰራ ይችላል እጅ አምባር የሚባል ነገር ይሰራል ምናም ባስኬት ሜኪንግ ደግሞ ይቀልጫት ወይም ቅንባል እንለው እንችላለን በሎካል ቅርጫት ነው ብዙ ጊዜ የሚታወቁ እሱን መስራት ምናም ነገር እዚህ ጋር እንደ የተወናቸው ነገሮች ደግሞ ካርፔንተሪ ማሶነሪ ምናም የሚባል ነገር አለ ካርፔንተሪ ምንድነው ካርፔንተር መጀመሪያ ምን ማለት ነው አናጺ ማለት ነው አል ካርፔንተር ስለዚህ ያ አናጺ እነዚህ ስራ ይሄ ቤት ስራ ላይ የሚደረግ ለምሳሌ ቆርቆሮ ቤት ሲሰራ አናጺ ያስፈልጋል ማለት ነው ማሶነሪ ምንለው ደግሞ ምንድነው ግንበኛ ማለት ነው ግንበኛ ኦኬ ሌላኛው ጨርሻ ላይ ያለየ ነው እዚህ ላይ ታነሪ ምንለው ደግሞ ቆዳ መፋቅ ወይም ፋቂ ይባላል ብዙ ጊዜ 
ግን ይሄ ነገር በባህ ላይ ስነው ልክ እንደ ስድብ አርጎሚዎች ሰው አለ ይቀጥቃጭ ሸማኒ ምናምን ነገር ፋቂ ምናም ይላል ግን እኛ ስራው ነው ምን ነው because እንደዚህ ብንል በኋላ ቀርነታችን ነው እንጂ ፕሮዳክታችን ይጥቀምልናል ስለዚህ ሜታል ወርክ ፖተሪ ታነሪ ካርፔንተሪ ማሰነሪ ዌቪንግ ጆለሪ እና ባስኬት ሜኪንግ እነዚህ ካቴጅ አይ ሚን ካቴጅ ኢንደስትሪ ውስጥ ይመደባል የጎጆ ኢንደስትሪ ማለት ነው the general public attitude toward this artisans was not at all encouraging at, as they were mostly disdained uh, and marginalized in nam neger ila ezi gamel yil felgu meselachu awun yineger kwachu neger no marginalized endium disdained disdained min malet meselachu ቀድም የነገርኳችሁ ነው ፖተሪ የሚሰሩትን ወይ የሚሸክላ ስራ የሚሰሩ ሰዎችን አናጽዮች ሊሆን ይችላል አናጽዮች ጋር ቋ ብዙም ችግር የለብንም ግን ከቆዳ ፋጭዎች ጋር ከሸማ ሰሪዎች ጋር ምናም ጀስት ብዙ ነገር እንላለን ለምሳሌ ፋቂ ኢክስል ስድብ ነው ሸማኔ ይሸማል ያል ይሸማኔ ልጅ ምናም ለነን ሳደብ እንችላል ሱ እሱ ኋላ ቀርነት ነው ኢንከሬጅ ያደርግም ዝላይ ወይ አያበረታታ አንሸማ የሚሰራን ሰው ለምሳሌ ጋቢ እየሰራ የሆነ ሰው ጋቢ የሚሰራውን ሰው ጋቢውን ብቻ ነው የሚፈልገው እንጂ ሰው የሆነን እንጠለዋል ወይ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም እንደዛ አይነት ስራ የሚሰሩ ወደ ሰሜኑ አካባቢ የሆነ ሌላ ጥቅጥ ያስም ቡዳ ምናም ይባል ስም እየተሰጣቸዋል ስለዚህ እሱ ስተት ነበር because ከጎጆ ኢንደስትሪ ነው ወደ ዘመነ ኢንደስትሪ መሸጋገር የሚቻለው ማለት ነው so እነዚህን ሰዎች support ስላላረግናቸው እና encourage ስላላረግናቸው ዘመን ኢንደስትሪ ወይ ሞ ወደ ሞደርን ኢንደስትሪ ሳንሸጋገር ካርተናል ማለት ነው consequently the local products uh, produced agricultural implements and household furnitures did not show uh, any significant improvement and uh, sophistication sila እዚህ ጋር ተመልከቱ አሁን እነሱን ሳፖርት ባለማረጋችን ምክንያት በቤት ላይ የምንጠቀማቸው ፕሮዳክቶች በሙሉ እነዚህ ሰዎች እየሰሯቸው ናቸው ለምሳሌ ገጠር አካባቢ ተሄዱ ማረሻ የሚባል አለ ወገል የሚባል አለ የርሻ መሳሪያ ነው ማጭዳ አለ ቢላ ወይም በጣሊያንኝ ካራ የሚባለው ነገር እሱሱ ነገሮች በሙሉ ቤት ላይ የተለያዩ ወንበሮች አሉ ጠረጴዛዎች ባናጮች የሚሰሩ ማለት ነው መደርደሪያ ምናምን ይሰራል እሱሱን የሚሰሩት ሰዎች እነዚህ ናቸው በባህላዊ መንገድ ነው የሚሰራው ማለት በጎጆ ኢንደስትሪ ማለት ነው so እነዚህን ሰዎች አበረታተን ወደ ዘመናዊ እንዲቀየሩ ማድረግ ሲገባን ሰዎችን ኢንከሬጅ ባለማረጋችን ምክንያት ስቲል ቤታችን ላይ ስፔሻሊ ገጠር አካባቢ ላይ ባህላዊ የሚባሉ ፕሮዳክቶችን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ዌቪንግ ምንሽት ወይም ጀስት የጋቢ ምናምን የሚሰሩ ሰዎች ማለት ነው እነሱች በእናበረታታን ኑሮ ይህን ኢንደስትሪ ካፍተው በቃ ወር ሁለት ወር የሚፈጀውን ጋቢ በደቂቃዎች ውስጥ ተርቶ ሊያስረከቡ ይችላሉ ነበር ማለት ነው። Among the cottage industry, blacksmiths were responsible for the manufacture of a wide variety of articles of considerable economic and uh, military importance in many parts of the country. አሁን እዚህ ጋ blacksmiths እንል ብረት የሚቀጠቁት ሰዎች ናቸው። ብዙ ጊዜ በጎጆ ኢንደስትሪ ውስጥ ለቆን ሚና ምጭዋቱት ስፔሻሊ በአግሪካልቸር እና በሚሊታሪ ዘርፍ አግሪካልቸር ስንል እንደነገርኳችሁ ለርሻ የሚውሉ ማጭድ ማረሻ ምናምንም ይባሉ ነገሮችን እንዲሁም ደግሞ ለጦርነት ወይም ለሚሊታሪ የሚውሉ ደግሞ እንደ እንደ ምንለበላችሁ እንደ ጦር የመሳሰሉ ነገሮችን ይሰራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ዳስ ኢንክሉድስ Uh, plowshares and iron parts of the pig's axle sickles and other agricultural implements as well as knives and uh, razors spearheads dagger sword uh, bullet and spare parts for rifles sila awun tamelkat uziga plowshare minelaw lemarashanet yemiyul naw pick axe alle weyim ምሳር ማለት ነው አክስ እሱ እሱ ነገር ማጭድ አለ ሌሎች አግሪካልቸራል ኢምፕሊመንቶች የሚባሉ አሉ ናይፍ ይኖራል ወይም ቢልዋ ምናምን ነው ነገር ስወርድ አለ ወይም የሆነ እንደ ቀስት ምናምን አይነት ነገር 
ቡሌት ቡሌት ማለት ጥይቷ ማለት ነጭ ሱ ጉላ ሊሰሩ ይችላል እንዲሁም ስፔር ፓርትስ ኦፍ ሪፍል ሪፍል ማለት የጠመጃ ማለት ነው የጠመጃ ፓርቶችን መስራት ይሄ በማን ነው በብላክ ስሚዝዎች ሪስፖንሲቢሊቲ ወይ ማላፊነቶች ነው የሚሰሩት ነገር ነው ማለት ነው ሞሮቨር ቴንት ፔግስ ሃመር ፒንሰር ድሪለር ኔል ሃች ሶስ ኤንድ ፋይልስ ስቲል ፎር ስትሪኪንግ ፋየር ፓነስ ኦን ዊች ቱ ኩክ ሬድ ቢትስ ኤንድ ስትሪፕስ ፎር ሆርስ ኤንድ ሚል ቻይነስ ኤንድ ሪንግስ ዌር አልሶ ማንፋክቸርድ ባይ ስሚዝ ስሚዝ ማለት ወይ ብላክ ስሚዝ ማለት ባለጅ ወይም ቀጥቃጭ ወይም ብረት የሚቀጠቀጥ ማለት እዚህ ላይ ተዘረዘሩ ነገሮችን አብዛኞቹ ልታውቋቸው ይችላሉ ሃመር ወይ መዶሻ ምንለው ነገር አለ ወይ መርኬሎ ይባላል መርቴሎ ሊሉት ይችላል እንደ ያካቢል ሊያይ ይችላል ግን ሃመር ወይ መዶሻ ወይ መርቴሎ ካርፔንተሮች የሚጠቀሙት ማለት ነው ፒንሰር የሚባል አለ ለምሳሌ ፒንሳ ሲባል ታቃላችሁ ልክ እንደ መቀስ አይነት ብረት ለማቆረጥ ምናምን የምጠቀምበት ድሪል የሚል የሆነ መንደያ ነገር ወይም መብሻ ነገር ኔል የሚባል ወይም ሚስማር አለ ሶ ወይ መጋዝ ምናምን ላቸው በርካታ ከብረት የሚሰሩ በርካታ ነገሮች አሉ። የምግብ ማብሰያ ብረት ድስት ማንቆርቆሪያ ምናምን ነውችን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ከዛ በተጨማሪ ዝላይ ላይ ስትሪፕስ ፎር ሆርሰስ ኤንድ ሚውልስ ፈረስ ላይ ወይም በቅሎ ላይ የሚደረግ ኮርቻ የሚባል አለ ኮርቻ ኮርቻ ከሁለት ነገር ነው የሚሰራው ከስር ብረቱ ነገር አለ በብረቱ በላይ ላይ ጫርቅ አለ ጫርቁ ለክን ምቾት እንዲሰጥ ነው ብረቱ ደግሞ ሼፑን እንዲይዝ የሚያደርግ ነው ኦኬ ስለዚህ እሱ ነገር ይሰራል ቼይን ኤንድ ሪንግስ ይል ደግሞ ቼይን ማለት የሃብል ነገር ነው ሃብል ሪንግስ እንል ደግሞ ይሆን እንደ ክብ ነገር ቀለበት የመሰለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ የሚሰሩት በማን ነው በስሚዝ ወይም በብላክ ስሚዝ በብረት በሚቀጠቁት ሰዎች any examination of the history of ethiopia craft reveals the creativity genius of the ethiopian people as well as their importance in the country's economy and civilization እንግዲህ ታሪክ እንደሚያስረዳን ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ እንደዚህ ስፔሻል እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎች እጅግ በጣም የሚደነቁና ጂኒየስ ናቸው because during that time ኢኮኖሚውን ያዙት ወይም ስልጣኔውን ያዙት እነሱ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ የርሻ መሳሪያ በብረት ቀጥቀጠው መስራት ባይችሉ ኑሮ በምን ያርሱ ነበር? ማጭድ የሚባል ነገር ባይኖር በምን ሊያጭዱት ነበር? ብረት ድስት ወይም ደግሞ ላይክ ኢቭን ድስት ራሱ ከሽክላ የሚሰራው ራሱ የሚሰራ በእነዚህ በኮቴጅ ኢንደስትሪ ውስጥ በሚሰሩት ሰዎች ስለሆነ ያን ነገር ባይሰሩት ኑሮ ሰዎች ምግብ በምን ያበስሉ ነበር? ስለዚህ ክሬቲቪታቸውን ማድነቅ ይገባል ማለት ነው። እና በጣም ጠቃሚ እንደሆኑ ስፔሻሊ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በዛን ዘመን ለነበረው ኢኮኖሚ ጥሩ እንደነበሩ ይነግረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ በስል ማየት እንችላለን። እንደምታውት ይሄ እንግዲህ ፖተሪ ነው። ፖተሪ ወይም ሸክላ ስራ ነው። ይሄን ታውቁታላችሁ ብዙ ጊዜ ቡና ለማፍላት ተቀምበታል ጀበና ይባላል። ጀበና እንግዲህ ከሸክላ ነው የሚሰራው። ይሄ ደግሞ ዌቪንግ ነው። ዌቪንግ ማለት ይሄ የሚሰራው ነገር አይዘር ጋቢ ሊሆን ይችላል ኦር ቀሚስ ሊሆን ይችላል ብቻ በጥጥ የሚሰራ ነው ፕሮሰስ አለው እንዴት እንደሚሰራ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መኖራቸው በዛ ዘመን ሰዎቹ ልብስ እንዲለብሱ አርጓቸዋል ማለት ነው አሁን ሞደርን ኢንደስትሪ ከመኖሩ በፊት ሰዎች የሚለብሱት ልብስ ከጥጥ የተሰራ ነበር ስለዚህ ጥጥን ወደዚህ ልብስነት መቀየር መቻላቸው እጅግ የሚደነቅ ነው ከዛ በተጨማሪ ዝላይ ለምሳሌ የስፌት የሚባሉ የስፌት ወይም የጅ ስራ ናቸው ዝላይ እንደምትወጡ ሞሰብ ነው እዚህ ጋር የምግብ ማስቀመጫ ነገር አለ ኦኬ ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ነገሮች የካቴጅ ካቴጅ ኢንደስትሪ ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ኦኬ ሶ ሎካል ፕሮፌሽናል ዲፈረንት ሃንድክራፍት ፕሮዳክት ይላል ዝላይ ያሉ ነገሮች በሙሉ ሃንድክራፍት ወይም የጅ ስራ ወይም የደ ጥበብ ስራ ውጤቶች ናቸው ማለት ነው So guys is our class in mesel nebere nebere i hope you ona tru neger ndagenyachu tesfa adergallo gilts ndonnachu mtebqallo yalgebachu neger yalachu neger kalle indum hasab astet kallachu comment section lay btasawqiny midersegn yonal video un like inditaregut awunim teyqallo ketemachachu maletno addis konachu demo subscribe bamareg beteseb inditon bedigami teyqallo maletno 
part 1 የሚመስል ነበር በሚቀጥለው ደግሞ part 2 ትንሽ ጻፋ ያለ topic ይኖራናል እዚላይ the making of modern ethiopian state from 1855 to 1930 እንግዲህ ከ1855 እስከ 1930 አስራ 3 በጣም ረጅም እድሜ ነው ስለዚህ በዚህ ዘመን ውስጥ ኢትዮጵያን ለመገንባት ወይም አሁ